வணக்கம் போதிகை செய்திகளுக்காக நர்மலா நான் செய்தி இறையில் தனியாக இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் அனைவரும் கட்டாய முகக்கவசம் அணியுங்கள் இனி தலைப்புச் செய்திகள் நூறு கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி இந்தியா வரலாற்று சாதனை மக்களின் வெற்றி என்ற பிரதமர் மோடி பெருமிதம் நூறு கோடி டோஸ் தடுப்பூசி சாதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உழைப்பிற்கு கிடைத்த வெற்றி என்ற மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பெருமிதம் காவல் பணியில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க உணவு உறக்கமின்றி பாடுபடும் காவலர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்துவோம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் அனைவரும் இரண்டு டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் வலியுறுத்தல் தமிழகத்தில் பதிமூன்று மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழை பெய்யும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் விரிவான செய்திகள் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் நூறு கோடி தடுப்பூசிகளை செலுத்தி இந்தியா புதிய சாதனை படைத்துள்ளது இந்த வெற்றி மக்களின் வெற்றி என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் உலகம் முழுவதும் தடுப்பூசி போடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி பதினாறாம் தேதி தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கியது கோவாக்சின் கோவிஷீல்டு ஸ்புட்னிக் வி ஆகிய தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன இன்று காலை பத்து மணிக்கு முன்னதாகவே நாட்டில் ஒட்டுமொத்தமாக போடப்பட்ட தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை நூறு கோடியை கடந்தது இதன் மூலம் உலகளாவிய கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் இந்தியா புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது நாடு இந்த வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ள பெருமைமிகு தருணத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் உள்ள ராம் மனோகர் லோகியா மருத்துவமனையில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை இன்று நேரில் பார்வையிட்டார் அப்போது மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து சுகாதாரத்துறை பணியாளர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்ட பிரதமர் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தமது விரல்களை உயர்த்தி காட்டினார் பின்னர் அவர்களுடனான கலந்துரையாடலின் போது நாடு இத்தகைய சாதனை புரிந்ததற்கு சுகாதார பணியாளர்களின் பங்களிப்பு அளப்பறியது என்று பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வருகை தந்திருந்த பயனாளிகளுடனும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போது கலந்துரையாடினார் இதைத் தொடர்ந்து டெல்லி எய்ம்ஸ் வளாகத்தில் உள்ள தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனத்தில் இன்போசிஸ் அறக்கட்டளை சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தை பிரதமர் மோடி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்து பேசினார் அப்போது நூறு கோடி தடுப்பூசி சாதனை என்பது இந்திய அறிவியல் மற்றும் நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களின் கூட்டு முயற்சியால் கிடைத்த வெற்றி என அவர் கூறினார் முகாபிலா கருணைகளே தேசிய ये उपलब्धि भारत की है भारत के प्रत्येक नागरिक की है मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स सभी का खुले मन से हृदय से
நரேந்திரமோடி கொரோனா தடுப்பூசி சாதனை கொண்டாடும் விதமாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தடுப்பூசி இயக்க சாதனை பாடலை இன்று வெளியிட்டார் இந்த பத்து மாத காலமாக நாட்டின் கடைக்கோடி பகுதிகளுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசிகளை எடுத்து சென்று பயனாளிகளுக்கு செலுத்திய அனைவரையும் கௌரவிக்கும் வகையில் இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது நூறு கோடி டோஸ் சாதனையை கொண்டாடும் வகையில் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள நூறு வரலாற்று சின்னங்கள் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் மாமல்லபுரம் சுற்றுலா தலங்கள் வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிப்பதை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளித்து வருகின்றனர் புனேவில் உள்ள வரலாற்று புகழ் வாய்ந்த ஆஹா பேலஸ் என்ற அரண்மனையும் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதம மந்திரியின் கதிசக்தி திட்டத்தின் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை ஆய்வு செய்ய மூன்று கட்டத்திலான கண்காணிப்பு அமைப்பு உருவாக்க மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பதினெட்டு அமைச்சகங்களின் செயலாளர்களை உள்ளடக்கிய அதிகார குழு அமைத்திடமும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பாக இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த பேசிய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மூன்று சதவீத அகவிலைப்படி உயர்த்தி வழங்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மூன்று சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் முன்தேதியிட்டு வழங்கப்படும் அவர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ஊழியர்கள் மற்றும் அறுபத்தி எட்டு லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறுவர் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் and from 1st of july 2021 it will be implemented it will be 47.14 crore 47.14 lakh government employees and 68.62 lakh pensioners will benefit out of this seidiyalargal sandeepen bodu madhya enai amichar l murugan ullittor udanirundanar பொதிகையின் தமிழக செய்திகளை காணலாம் சமூகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பேணி பாதுகாக்க உணவு உறக்கம் இன்ப துன்பங்களை மறந்து காவல் பணியில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்ட அத்தனை காவலர்களுக்கும் வீர வணக்கம் என காவலர் வீர வணக்க நாளையொட்டி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் காவலர் வீரவணக்க நாளையொட்டி சென்னையில் உள்ள காவலர் நினைவு சின்னத்தில் தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் அஞ்சலி செலுத்தினர் அப்போது மறைந்த காவலர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு குண்டுகள் முடங்க மரியாதை செலுத்தப்பட்டது நாடு முழுவதும் கடந்த ஆண்டு உயிர் தியாகம் செய்த முன்னூற்று காவலர்களுக்கு ஒரு சில மணி துளிகள் மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் பேசிய டிஜிபி சைலேந்திரபாபு மக்கள் அமைதியாக சுதந்திரமாக வாழ காவல்துறை அதிகாரிகள் தங்கள் இன்னுயிரை தியாகம்ாக <laughs> இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதிகை தொலைக்காட்சியின் துணை தலைமை இயக்குநர் கிருஷ்ணதாஸ் அகில இந்திய வானொலியின் துணை தலைமை இயக்குநர் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த சமய அறநிலையத்துறையின் சார்பில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பணியிடங்களுக்கான நியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று வழங்கினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒன்பது நபர்களுக்கும் நூலகர் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட இருவருக்கும் முதலமைச்சர் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினாா்
இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர் நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட நாட்டில் பதினெட்டு வயதிற்கும் மேற்பட்ட நூறு கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி இந்தியா சாதனை படைத்திருப்பது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கடுமையான உழைப்பிற்கு கிடைத்த வெற்றி என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் எல் முருகன் இன்று விடுத்துள்ள செய்தியில் கூறியிருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை படுத்திருக்கிறது பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய சீரிய முயற்சியில் நூறு கோடி பேருக்கு இன்றைக்கு நம்முடைய கொரோனா எதிரான தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது கொரோனா வந்த காலத்திலிருந்து கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் தீவிரமாக செயல்பட்ட நம்மளுடைய மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்தது நம்மகிட்ட என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசங்கள் கூட நம்ம இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது பிபி கிட் நம்ம இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது அது எல்லாம் தடைகளை தகர்ந்து தடுப்பூசி நம்மளுடைய தேசத்திலேயே தயாரித்து இங்கே இருக்கிற நூறு கோடி பேருக்கு செலுத்தி மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று சாதனையை செய்திருக்கிறார் நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்பால் இன்று நாடு நூறு கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி சாதனை படைத்திருப்பது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமைக்கு கிடைத்த வெற்றி மட்டும் அல்லாது நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்று தெலுங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விடுத்துள்ள செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் கரோனா என்ற பெரும் தொற்றை நாம் நூறு கோடி தடுப்பூசிகள் போட்டு வென்றிருக்கிறோம் முடியுமா என்று கேட்ட நாடுகளிடம் முடியும் என்ற பதிலை நாம் சொல்லி இருக்கிறோம் நூறு கோடி மக்களுக்கு இந்தியர்களுக்கு இந்தியாவில் தயாரித்த தடுப்பூசியை போட்டது மட்டுமல்லாமல் நூறு நாடுகளுக்கு நமது தடுப்பூசியை நாம் ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறோம் இதற்கு வழிவகை செய்த நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றியை நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம் தமிழகத்தில் அனைவரும் இரண்டு டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் வலியுறுத்தியுள்ளார் கிருஷ்ணகிரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதை தெரிவித்தார் நூறு கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி இந்தியா சாதனை படைத்திருப்பது மனநிறைவை தருகிறது என்றாலும் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி செலுத்துவதை இலக்காக கொள்ள வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்தியாவில் மொத்த மக்கள் தொகை நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி பேர் என்ற நிலையில் அதில் பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டும் தொன்னூத்தி ஏழு கோடி பேர் என்றும் அவர்கள் அனைவரும் முதல் தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டுள்ளதாக கருதலாம் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் தமிழகத்தில் தினமும் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார் சென்னையில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாத அனைவரும் உடனடியாக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என பெருநகர மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் நாட்டில் நூறு கோடி டோஸ்களுக்கு மேல் தடுப்பூசி போட்டு இந்தியா புதிய சாதனை படைத்துள்ளது இதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள அவர் இதுவரை தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாத அனைவரும் உடனடியாக தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் a milestone of 100 crore vaccines across the country it is really a very commendable achievement and we must congratulate the the central government the state governments and all the people and healthcare workers who have joined together to achieve this milestone let me give an appeal to everybody whoever is left for uh, getting a vaccination that please come forward to get yourself vaccinated and those who have got single dose please come forward for the second dose also of the vaccination because if you are safe the society is safe and our country will progress thank you தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தடுப்பூசியின் இரண்டாவது டோஸை பயனாளிகளுக்கு செலுத்துவதில் மாநில அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை முதன்மை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளாா்
இன்று எமது செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை ஐந்து கோடியே நாற்பது லட்சம் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூடிய விரைவில் நூறு சதவீதம் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்கும் என்றும் தெரிவித்தார் நாடு இன்று நூறு கோடி தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டு சாதனை படைத்ததற்கு தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார் தமிழக அரசின் நீதிமன்ற வழக்கு கண்காணிப்பு அமைப்பின் மேம்படுத்தப்பட்ட இணையதள சேவையை தமிழக அரசின் தலைமை செயலாளர் வே இறையன்பு இன்று தொடங்கி வைத்தார் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பொதுத்துறை அரசு செயலாளர் ஜெகநாதன் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சென்னை மற்றும் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளைகளில் உள்ள அரசு தொடர்பான வழக்குகளின் நிலை குறித்து இந்த இணையதள சேவையின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இதற்கான பயிற்சி பெறும் நீதிமன்ற மற்றும் தலைமை செயலக பணியாளர்களிடமும் இறையன்பு கலந்துரையாடினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு காமெடி கலாட்டா முதல்ல பிஞ்சுடும் செப்பல் வச்சோம் அது கேக்குறது ஒரு மாதிரியா இருக்குன்றதுனாலதான் அடி வாங்குவோம்னு வச்சிருக்கு புரியுதா இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசினா நீ அடி வாங்குவடி வாங்குவ அப்படிங்கிற படத்துல நடிச்ச நீ பெரிய லெவல்ல இட்டாயிருக்கேன் ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு காமெடி கலாட்டா பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான நீர் இருப்பு உள்ளதாக அமைச்சர் கே என் நேரு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை எம்ஜிஆர் நகர் கே கே நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு மாநகராட்சி பணிகளை நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் மேலும் நெசப்பாக்கத்தில் நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையத்தையும் பார்வையிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் பருவமடைக்கு முன்பாகவே ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான நீர் இருப்பு உள்ளதால் சென்னை நகருக்கு தண்ணீர் தேவை பூர்த்தி அடையும் என்றார் இதேபோல் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தொடர்ந்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் விளக்கமளித்தார் இந்த ஆய்வின் போது தென்சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் விருகம்பாக்கம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பிரபாகர் ராஜா சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்று வாரிய மேலாண்மை இயக்குநர் சி விஜயராஜ் மாநகராட்சி துணை ஆணையர் எம் எஸ் பிரசாத் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழகத்தில் இன்று பதிமூன்று மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழகத்தில் இன்று நீலகிரி கோவை திருப்பூர் உள்ளிட்ட பதிமூன்று மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது குமரி கடலில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழ்நாடு புதுவையில் அனைக்க இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையைப் பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று காலை வரை பதிவான மழை அளவுபடி சங்கரன் கோவில் மானாமதுரையில் தலா ஒன்பது சென்டிமீட்டரும் சோழிங்கரில் எட்டு சென்டிமீட்டரும் ஆர் கே பேட்டை கதவனூர் மஞ்சளாறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தலா ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இந்நிலையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மீண்டும் கனமழை பெய்ய தொடங்கியிருப்பதால் அணைகளில் நீர்மட்டம் உயரும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த வாரம் மாவட்டத்தில் பெய்த தொடர் கனமழையால் அணைகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்ததை அடுத்து அதிக அளவாக வினாடிக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் கனஅடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டது இந்நிலையில் மழை சற்று குறைந்ததை அடுத்து தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் வடிய ஆரம்பித்தது இன்று நாகர்கோவில் தக்கலை மார்த்தாண்டம் குலசேகரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்து வருகிறது
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்